hasta el chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picar. Yo lo que quiero es que usted se vaya generando su propio criterio. Y vaya, se requieren 50... Es una reforma constitucional. No sale por ahí la pregunta que siempre me hacen con estos temas. Es si sale solamente con los votos de la alianza morena PT verde No, no sale solo con los votos de la alianza. Se requiere de, eh, pues que sí, que sí estén presentes literalmente este, los de oposición, que existan pues una mayoría, una mayoría calificada, una mayoría amplia, hablamos de 334 votos en total para que salga esta reforma. Entonces, no está fácil la misión, mi gente, no está fácil la misión. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo primero que quiero que logremos hacer? Primero, quiero que usted escuche lo que se presenta en la reforma. ¿Qué es lo que presenta el día de hoy? ¿Y quiénes son los que presentan, más bien, no? ¿Quiénes son los que presentan la reforma electoral el día de hoy en la mañanera? Lo presenta el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Lo presenta Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, exdiputado federal. Político, no es un gran político, Pablo Gómez. Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos varias dudas, pero es un gran político de ahí en fuera. Y Horacio Duarte. Horacio Duarte para mí es clave en, este, en materia electoral, porque aunque actualmente es el titular de las aduanas, Horacio Duarte era el que movía el tema electoral en Morena, ¿no? Entonces, Horacio Duarte del Estado de México era, es un experto electoral, es un experto en la materia para Morena, de los expertos que tiene Morena en materia electoral, Horacio Duarte es uno de ellos entonces, él es quien hace una presentación quizás más amplia y profunda de lo que es, ¿no? Mientras el secretario de Gobernación Adán Augusto decía que se van a eliminar los plurinominales por ejemplo, Horacio Duarte hablaba de temas un poquito más complejos, así que yo quiero que recordemos un poco estos momentos de qué es lo que se presentó el día de hoy, escuche lo que dijo primero el secretario de Gobernación Adán Augusto para refrescarles un poquito la memoria, agarrar todo esto y que usted cuando comparte este video pues estemos todos en la sintonía de qué es lo que estamos hablando, vamos a ver esto Dando sus indicaciones señor presidente eh, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, eh, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros. Hemos eh, terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática, más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los, diputados, los senadores de lista o, o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral, se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y eh, por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y eh, finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya las, los procesos electorales en el país atendiendo un reclamo ciudadano dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para eh, finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa. Es 
esa es, ¿no? Como la, la parte en la que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, presenta, ¿no? Que es la reforma electoral, se propone cambios, va a haber, o sea, que se haga mucho más barato el voto electrónico, ahí hay mucho tema por ahí de algunas personas que estaban en contra del voto electrónico, bueno, es una de las propuestas que se haga un voto electrónico para que las personas puedan participar desde donde estén y luego viene la presentación que es un poquito más técnica ya, digamos, por la experiencia que ha tenido de Horacio Duarte, cuando habla, vaya, yo creo, o sea, les juro, les juro que cuando Horacio Duarte dijo que se proponía que los partidos no tuvieran recursos en tiempos ordinarios, escuché en mi cabeza a Lito Moreno, a Marco Cortés, a todos, ¡Ah! así en un grito, ya saben, de terror, de película de terror, así, ¡no! Eso escuché, o sea, cítenme, eso escuché, con efecto de cine, con eco, con eco ¡no! ¡no! O sea, sí escuché la tragedia, porque de eso vive, no sé si ha sido su negocio eterno. Entonces, cuando Horacio Duarte menciona, pues es que proponemos que ya no tengan recursos, dije, ¡ay, mi madre! Escuche esto. Buenos días a todos, presidente. Muchos días. Muchas gracias. Buenos días. Esta reforma que se está presentando el día de hoy en la, al Congreso de la Unión, que se habrá de presentar en la Cámara de Diputados, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país. Eh, el resumen muy rápido, se tocarán 18 artículos constitucionales habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática, esta reforma constitucional que busca eh, básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país. Es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del Tribunal Electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera, de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales, lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este, este objetivo. Y en ese sentido, para darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una, una eliminación perdón, de los diputados plurinominales y una reducción sustancial también del de número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados, pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental, manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el, en el caso de la Cámara de Senadores se reducirá a solo 96 representantes en, es, en esta Cámara. En el caso de los congresos locales también hay una disminución, hay un acotamiento, eh, se establecerá ma, eh, rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados 
conformado según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es, res, es resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de, eh, de los electores. También en este sentido la reforma estará tocando eh, un mecanismo en los municipios de México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de, eh, de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Eh, pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el que el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar eh, que se disponga de recursos para otras inversiones en el, en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, esos son los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también eh, un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos. Ahí está lo que dice Horacio Duarte. Sin, dan, sin dinero en tiempos no electorales. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? ¡Ah! Le quiere presumir brazo, señor productor. Sí, mira nada más. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la, la, galleta, lonja. la lonja. Pura galleta, no, no. pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, van a, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.